এতক্ষণ আমরা হার্ডওয়্যার জানলাম এখন আমরা সফটওয়্যারের দিকে একটু ফোকাস করি সফটওয়্যারের ফোকাস করার মধ্যে আমরা মূলত সফটওয়্যারের সংজ্ঞা দেখব কি কি ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে যেমন সিস্টেম সফটওয়্যার রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে জানবো অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন ধরন টাইপস অফ অপারেটিং সিস্টেম তারপরে আপনার একক ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম বহু ব্যবহারকারী অপারেটিং সিস্টেম এগুলো দেখব কমান্ড লাইন ইন্টারফেস গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস এরপরে অপারেটিং সিস্টেমের কাজগুলো দেখব কি কাজগুলো অপারেটিং সিস্টেম করে অপারেটিং সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা তারপরে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলো ওয়ার্ড প্রসেসর ডেটা বেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এগুলো সম্বন্ধে আমরা একটা হিতাই জ্ঞান নেব তাহলে প্রথমে আমরা যদি দেখি যে সফটওয়্যারের একটা সংজ্ঞা যদি আমরা দাঁড় করাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটার সিস্টেমের একটি অংশ যাতে ডেটা বা কম্পিউটারের নির্দাস বলি থাকে প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার বলতে আমরা বুঝি যে একগুচ্ছ কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার বিধি যার সাহায্যে কম্পিউটার নির্দিষ্ট প্রকারের কাজ সম্পাদনা করে অর্থাৎ কম্পিউটার সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের কিছু প্রোগ্রাম প্রোগ্রামিং এবং এই প্রোগ্রামিং কম্পিউটারকে নির্দেশনা দেয় আমরা এখানে যেমন দেখতেছি এটি কম্পিউটারকে কি করতে হবে তা বলে দেয় কিভাবে কম্পিউটারকে অভিনয় করতে হবে কিভাবে কম্পিউটারকে বিভিন্ন জিনিস প্রক্রিয়া যাতে করতে হবে যেমন কম্পিউটারের সমস্ত সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম অ্যাপ্লিকেশন এবং অপারেটিং সিস্টেম ইত্যাদি কোনটা কিভাবে ই করবে আমরা নাম দিকে দেখতেছি যে এক্সাম্পল অফ সফটওয়্যার মধ্যে রয়েছে ইন্টারভিউ ব্রাউজার অডিও প্লেয়ার ভিডিও প্লেয়ার অপারেটিং সিস্টেম ফটো এডিটার আমরা এই যে সফটওয়্যারগুলো আমরা সাধারণত ব্যবহার করি ওকে সার্বিকভাবে কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য কম্পিউটারের সফটওয়্যারে রয়েছে একটি বিশেষ ভূমিকা অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করি মাইক্রোসফট উইন্ডোজ লিনাক্স ম্যাক ও এস ইত্যাদি তো সফটওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারের অন্যান্য সফটওয়্যার যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো আবার অন্যান্য সফটওয়্যার চালানোর ব্যাকবোন হিসাবে কাজ করে তা আমরা দেখবো কতগুলো প্রকার রয়েছে সিস্টেম সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার তারপর বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের ক্যাটাগরিগুলো যেগুলো রয়েছে এবং বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটি রয়েছে অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে তো এগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো তো সিস্টেম সফটওয়্যার টাইপস অফ সফটওয়্যারের মধ্যে প্রথম আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার এইটিতে কম্পিউটারের ডিফল্ট প্রোগ্রামগুলো অন্তর্ভুক্ত করা থাকে কম্পিউটারের প্রাথমিক কার্যাদি পরিচালনা করে এই সফটওয়্যারগুলো কম্পিউটার সিস্টেমের স্বতন্ত্র হার্ডওয়্যারের উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণ সংহতিকরণ এবং পরিচালনার জন্য দায়ী কম্পিউটারের মনিটর কি ধরনের ড্রাইভার সহ মনিটর পরিচালনা করতে পারবে মাউসের কি ড্রাইভার থাকলে মাউসটা কানেক্ট হবে মাউসটা যথাসাধ্যভাবে কাজ করবে কিবোর্ডের সাথে কোন ড্রাইভার কিভাবে কানেক্ট হবে ফলে কিবোর্ডে যদি আপনি ওয়াই টাইপ করেন ওয়াই বাটনের টিপ দেন এ বাটনের টিপ দেন ও আপনাকে স্ক্রিনে এ দেখাবে জেড দেখাবে না এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা তো এগুলো সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা এগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যারের কাজ ওকে সিস্টেম সফটওয়্যারের কাজগুলো সিস্টেম সফটওয়্যারগুলো আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম এবং সিস্টেম ইউটিলিটিস প্রোগ্রাম তো এগুলো আমরা বিস্তারিত আরও পরবর্তীতে জানবো এরপরে রয়েছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার যে সকল সফটওয়্যারগুলো মানুষকে কোনো বিশেষ ধরনের কাজ সম্পাদন করতে সাহায্য করে এগুলাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ওকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বিশেষ করে আমরা যদি উদাহরণে দেখি এখানে আমরা ডান দিকে যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ার্ড প্রসেসিং আছে ওয়ার্ড প্রসেসিং হচ্ছে আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সহ যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে আমরা চিঠি লিখি একটা বইয়ের ম্যানস্ক্রিপ্ট লিখতে পারি কাউকে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে পারি আমাদের যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের লাইফ সাইকেলগুলো আমরা দেখব সেই লাইফ সাইকেলে আমি যে ডকুমেন্টেশনের কথা বলবো যে আমরা ডিজাইন ডকুমেন্ট কীভাবে তৈরি করব আমরা সফটওয়্যারের যে পুরো সাইকেলটা রয়েছে এই সাইকেলের বিভিন্ন স্টেজে কি কি ধরনের ডকুমেন্টেশন আমাদের তৈরি করতে হবে এর জন্য আমাদের ওয়ার্ড প্রসেসের দরকার হবে আমাদের এক্সেলের কথা আমরা জানি স্প্রেডশিট অনেক আগে লোটাস নোট ছিল গ্রাফিক্সটা আমরা সবাই পরিচিত যেহেতু বাংলাদেশে আমি আগেও বলেছি যে ফ্রিলান্সের খুব জনপ্রিয়তা রয়েছে এবং গ্রাফিক্স ফ্রিলান্সিংয়ের পপুলারিটি বেশি এবং অনেকে এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করতে পারেন আমরা জানি যে ফটোশপের ব্যবহার খুবই জনপ্রিয় ফটোশপ যেরকম একটা পেইড সফটওয়্যার সেরকম আমরা ফ্রি সফটওয়্যারও আমরা অনলাইনে পেতে পারি ওকে তো এগুলো আমি আরও পরে আরও সুন্দর করে পর্যায় করে যাব আপনাদের সাথে এরপরে কমিউনিকেশনের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার প্রেজেন্টেশনের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় সফটওয়্যার বিভিন্ন ধরনের ডেটা বেস রয়েছে আমরা ডেটা বেসের উপরে যে ইউনিটটা রয়েছে থ্রিতে আমরা ডেটা বেসের উপরে বিভিন্ন ধরনের ডেটা স্ট্রাকচার সম্বন্ধে জানবো গেম খেলা যেগুলো খুবই পপুলার এগুলো হচ্ছে অ
ইউটিলিটিস এর ডিটেইলস আমি পরে দেখাবো অ্যাসেম্বলার ডিবাগার এবং কম্পাইলার কম্পাইলার সম্বন্ধে আমরা আগে জেনেছি আমরা পরবর্তীতে যখন সফটওয়্যার নিয়ে ডিটেইলসে যাব আলোচনা করব তখন আমরা অ্যাসেম্বলার কম্পাইলার নিয়ে কথা বলবো এখন যদি আমরা দেখি অপারেটিং সিস্টেম আমরা যদি ডান দিকে ছবিটা দেখি একটা ইউজার যখন কম্পিউটারটা অন করে সে যদি লগ ইন করে কম্পিউটারের মধ্যে তখন সিস্টেমের যে সফটওয়্যারটা রয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশনের সফটওয়্যার রয়েছে সব কিছু অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ওকে অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তার সাহায্যে সমস্ত কার্যাদি পরিচালনা করার জন্য সব ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলো আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় ইউজারের কাছে পৌঁছে দেয় এবং এই অপারেটিং সিস্টেম সিপিও র্যাম ইনপুট আউটপুট যেগুলো আমরা পূর্বের ভিডিওতে শিখল এগুলোকে সে পরিচালনা করে এখানে আমরা বাদ দিকে যে দেখছি যে আমরা জানি যে অপারেটিং সিস্টেম একটি সিস্টেম সফটওয়্যার যা কম্পিউটার বুট করার সময় লোড করে লোড হওয়া প্রোগ্রামগুলো নিয়ে গঠিত কম্পিউটার যখন লোড হয় যখন বুট করেন যে বেসিক আউটপুট ইনপুট সিস্টেম ইটস অলসো এ পার্ট অফ দ্য সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড অলসো এ অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন চালানোর জন্য দায়ী ওকে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারী অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম হার্ডওয়্যার এবং সিস্টেমের পেরিফেরিয়ালগুলোর মধ্যে একটা ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে এখন পেরিফেরিয়াল বলতে আমরা যেই ধরনের যদি হার্ডওয়্যারগুলো দেখলাম যেই ধরনের কিবোর্ড মাউসের কথা দেখলাম আমরা মনিটরের কথা দেখলাম এইগুলো যে পেরিফেরিয়াল জিনিসগুলো এবং মাদার বোর্ডে যে ধরনের কম্পোনেন্টগুলো রয়েছে হার্ডওয়্যারের এগুলোকেও উজ্জীবিত করার জন্য প্রক্রিয়াজত করার জন্য যাতে এরা কাজ করতে পারে হার্ডওয়্যার শুধু হার্ডওয়্যার থাকলে তো এটা নিস্তেজ ওগুলোর কোনো কাজ নাই সফটওয়্যার তাদেরকে কাজ করতে সাহায্য করে তো একটি অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে এমন একটি সেট থাকে যা কম্পিউটার সিস্টেমের বিভিন্ন উপাদানগুলোর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সমন্বয় করে এবং পরিচালনা করে এমন এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যা ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে একটি ইন্টারফেস একটা ইন্টারফেস হিসাবে কাজ করে এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কম্পিউটারে হার্ডওয়্যার সংস্থানগুলো খুব দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে এখন আমার হার্ডওয়্যার সংস্থানগুলো দক্ষতার সাথে ব্যবহার করার একটা উদাহরণ হচ্ছে আমি যদি একটা মাউস ইনস্টল করি আমার মাউসটা একটা হার্ডওয়্যার এখন মাউসটা যখন আমি ইনস্টল করব আমার ও এস সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেম মাউসটাকে ডিটেক্ট করবে মাউসটাকে ডিটেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভার দরকার হবে আপনারা হয়তো উইন্ডোজ আপডেটের সময় দেখেন যে বিভিন্ন ধরনের ড্রাইভার আপডেট করে আপনি যখন লজিটে কিংবা মাইক্রোসফটের মাউস কিনেন হয়তো তাদের সাথে ড্রাইভার দেওয়া থাকে ড্রাইভারটা আপডেট করতে হয় ওই যে ড্রাইভারটা একটা সফটওয়্যারের অংশ সেটা আপনার অপারেটিং সিস্টেমের সাথে মিশে আপনার হার্ডওয়্যারটা পরিচালনা করার জন্য সমস্ত ধরনের কাজ করার জন্য হার্ডওয়্যারটাকে তার যে উদ্দেশ্যে তাকে হার্ডওয়্যারটার সংযোগ করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সহায়তা করে তো একটি অপারেটিং সিস্টেম বিষয়িত প্রোগ্রামগুলোকে একটি সংগঠিত সংগ্রহ যা কোনো কম্পিউটারে যথাযথ অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে এটি এমন একটি প্রোগ্রাম যা সঠিক বুট করার জন্য যে কোনো কম্পিউটারে থাকা অত্যন্ত জরুরি ওকে আমরা যে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করি ম্যাক ও এস লিনুক্স এগুলো বুট করার জন্য আমরা বুট সিডির কথা জানি আমরা যখন কম্পিউটার ইনস্টল শুরু করি তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের বুট সিস্টেম তৈরি করি ওকে আমরা বিভিন্ন ধরনের হার্ড ডিস্ক এক্সটার্নাল ডিস্কে বুটিং বুট ড্রাইভ থাকে আমরা এগুলো দিয়ে আমরা অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটারকে কম্পিউটারকে চালানোর জন্য কম্পিউটার চালানোর জন্য অপারেটিং সিস্টেমের গুরুত্ব অনেক বেশি বলা যায় যে কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কোনো কম্পিউটার চলতে পারে না সম্পূর্ণভাবে অচল এখন অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে যখন বললাম এখন অপারেটিং সিস্টেম একটা সুন্দর একটা সচিত্র প্রতিবেদন দেখি আমরা ভিজুয়ালাইজ করি ভিজুয়ালাইজের মাধ্যমে আমরা সুন্দরভাবে বুঝতে পারব ওকে হাউ ইট ওয়ার্কস অপারেটিং সিস্টেমটা কীভাবে কাজ করে আমরা বিস্তারিত এখানে দেখব ওকে মাঝখানে আপনি যদি এখানে দেখেন একটা অপারেটিং সিস্টেম কি কি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করে যে হার্ডওয়্যারগুলো আপনারা আগের ভিডিওগুলো যারা দেখে আসছেন ক্রমাগতভাবে তাদের জন্য এটা অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে মনিটর প্রিন্টার হার্ড ড্রাইভ মাউস কিবোর্ড বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন এগুলোর কি কি কাজ ফলে আমার এখানে রিপিট করার দরকার নেই মনিটর হচ্ছে যেটা ডিসপ্লে করে আমি কম্পিউটারে কি করছি ওটা দেখানো হয় আমার যে প্রসেসিং করছি আমি যে জিনিসটা যে জিনিসটা আমি প্রক্রিয়াজাত করছি এক কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে ওটা মনিটরে দেখাচ্ছে প্রিন্টার হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস যেখানে একটা হার্ড কপি প্রিন্ট হচ্ছে আমি থ্রি ডি প্রিন্টারের কথাও বলেছি হার্ড ড্রাইভ হচ্ছে যেখানে আমার সমস্ত জিনিসগুলো স্টোর করা থাকে ওকে এটা আমার বলতে পারেন এটা আমার টয়ারের বিভিন্ন ধরনের ডেইটা বিভিন্ন ধরনের ছবি কম্পিউটারের মধ্যে আপনার বিভিন্ন ধরনের 
যে জিনিসগুলো আপনি প্রসেস করেন এগুলো সব কিছু সঞ্চয় করে রাখা সব কিছু স্টোর করে রাখা এবং মাউসের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের মুভমেন্ট করা ক্লিক করে বিভিন্ন জিনিসকে চালু করা কিংবা আমরা ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করার জন্য বেশ করে গ্রাফিক্স ইন্টারফেসের জন্য মাউসের যথেষ্ট ব্যবহার রয়েছে আর ইনপুটের মাধ্যমে কিবোর্ডের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাক্ট করি আমরা কিছু লিখি আমরা কোনো কমেন্ট দেই কোনো ফাইল এক্সিকিউট করি এগুলো তো অপারেটিং সিস্টেম কাজ হচ্ছে এই যে সমস্ত পেরিফেরিক যে সমস্ত পার্টগুলো রয়েছে কম্পিউটার এগুলো চালনা করা ওকে এবং অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে আমরা সিঙ্গেল অ্যান্ড মাল্টি টাস্কিং এবং সিঙ্গেল ইউজার অ্যান্ড মাল্টি ইউজার সো সিঙ্গেল অ্যান্ড মাল্টি টাস্কিং এবং সিঙ্গেল মাল্টি ইউজার আমি পরে এটা আপনাদের কাছে বর্ণনা দিব ওকে তা ডিস্ট্রিবিউটেড এবং টেম্পলেটে ডিস্ট্রিবিউটেডটা আমরা আগেও দেখাচ্ছি যে একটা ও এস অ্যালাউস ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাপ্লিকেশন টু রান ইন সেভারাল মেশিনস তো আপনার একটা মেশিনে আপনার অপারেটিং সিস্টেম কিন্তু সে যেই জিনিস যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো রান করতে এই অপারেটিং সিস্টেম থেকে সাহায্য করছে ইন ডিফারেন্ট কম্পিউটারস ওকে আমাদের এক মেইন কম্পিউটারে আমাদের অপারেটিং সিস্টেম আছে কিন্তু এটা সাহায্য করছে বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন এটা বিশেষ করে আমরা ক্লাউডেও দেখতে পারি আমরা ক্লাউড টেকনোলজির মধ্যে যখন এগুলো দেখবো এখানে আমরা শিখব আর একটা হচ্ছে টেম্পলেটেড টেম্পলেটেড হচ্ছে কমন ইন ক্লাউড মাইগ্রেট ক্লাউড কম্পিউটিং দিস রেফার্স টু এ রানিং মাল্টিপল ভার্চুয়াল মেশিনস অফ এ গেস্ট ও এস ক্রিয়েটেড অন এ সিঙ্গেল কম্পিউটার তো ভার্চুয়ালি আমরা বিভিন্ন কম্পিউটিং ডিভাইসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন রাস করতে পারে কিন্তু একই রকম ডিস্ট্রিবিউটের মতো অপারেটিং সিস্টেমটা থাকবে এক জায়গায় ওকে আর একটা জিনিস যেটা বললাম সেটা হলো ইউটিলিটির কথা তো ইউটিলিটির মধ্যে আমরা যে সমস্ত ফাইল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমগুলো আমরা ব্যবহার করি কোনো ফাইল ডিলিট করা ডকুমেন্ট সেভ করে রাখা কোনো প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করা সফটওয়্যারের যে আপডেট আমরা প্রায় পাই আমরা যেহেতু বেশিরভাগ লোক আমরা মোবাইল স্মার্টফোন ব্যবহার করি আমরা জানি যে মোবাইল ফোনে এভি নাও অ্যান্ড দেন বিভিন্ন ধরনের আপডেট হয় মোবাইল ফোনের যে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম কিংবা আইওএস এর সিস্টেমগুলো যে আপগ্রেড হয় তো এইগুলো সফটওয়্যার আপগ্রেড তারপর সিস্টেম ক্লিন করার জন্য কাস্ট ফাইলগুলো ক্লিন করার জন্য অ্যাক্সেস অ্যাকাউন্ট অথরিটি সিকিউরিটির জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন ধরনের ইনক্রিপশন আমরা ব্যবহার করি আমরা ইনক্রিপশন অ্যান্টিভাইরাসগুলো আমরা পরবর্তী সাইবার সিকিউরিটি সংস্থা শিখব তখন আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলবো এবং ওয়ার্ড প্রসেস এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিস ওকে বিভিন্ন ধরনের ইউটিলিটিস ইজ এ পার্ট অফ দি অপারেটিং সিস্টেম সো অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে আমরা দেখলাম যে কোড অপারেটিং সিস্টেম যেটা সিস্টেম ও এস যেটা বিভিন্ন হার্ডওয়্যারকে পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারকে রান করার জন্য ব্যাকিং দেয় একটা সফটওয়্যার মনে করেন আপনি ফটোশপ রান করবেন কিংবা মাইক্রোসফট অফিস রান করবেন কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস যদি আপনি চালাতে চান ওয়ার্ড এক্সেল চালাতে চান আপনার একটা অপারেটিং সিস্টেম লাগবে অফিস একবারে নিজে একটা কম্পিউটার রান করতে পারবে না যদি একটা অপারেটিং সিস্টেম না থাকে আবার অফিস থ্রি যেটা মাইক্রোসফটের ওটা আবার আপনি ও এস আইও এস সিস্টেমে রান করতে পারবেন না যদি সেটা আইও এস কম্প্যাটিবল না হয় তো এরকম বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেমের জন্য তৈরি করা হয়েছে এখন যদি আমরা দেখি অপারেটিং সিস্টেম বিভিন্ন ধরন তো অপারেটিং সিস্টেম দুই ধরনের রয়েছে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম যাকে এন ও এস বলে আর একটা হচ্ছে স্ট্যান্ড অ্যালোন ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেমটা যারা কম্পিউটারে অনেক দক্ষ যেহেতু এই কোর্সটা হচ্ছে নন সিএসি স্টুডেন্টদের জন্য আপনাদের জন্য নেটওয়ার্কের যে আলাদা বিষয়টা আমরা একটা পার্টিকুলার ইউনিটে আমরা আলাদাভাবে শিখব তো নেটওয়ার্ক হচ্ছে যেখানে অনেকগুলো কম্পিউটার মিলে একটা বিরাট নেটওয়ার্ক অফ কম্পিউটার সৃষ্টি হয় যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডেটা সেন্টার থাকে মাল্টিপল অপারেটিং সিস্টেম মাল্টিপল অ্যাপ্লিকেশন থাকে স্ট্যান্ড অ্যালোন ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে আপনার নিজস্ব একটা কম্পিউটার ডেস্কটপ কম্পিউটার কিংবা আপনার ল্যাপটপে যে ধরনের অপারেটিং সিস্টেম কিংবা ক্লায়েন্ট অপারেটিং সিস্টেম থাকে যেমন উইন্ডোজ সার্ভার সার্ভারে যে সমস্ত অপারেটিং সিস্টেমগুলো থাকে ইউনিক্স লিউনিক্স নেটওয়ার্ক উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ ইলেভেন যেগুলো রয়েছে এগুলো আমরা বলতে পারি যে এগুলো হচ্ছে ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম এগুলো আমরা ধরনের স্ট্যান্ড অ্যালোন যেগুলো আমরা নিজেরা ব্যবহার করতে পারি আবার সার্ভারের গুলো বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন নেটওয়ার্কে অনেকগুলো কম্পিউটার মিলে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় অনেক আগে ছিল উইন্ডোজ এইট এইট পয়েন্ট ওয়ান উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডোজ এক্স পি প্রফেশনাল মাইক্রোসফট ডস মাইক্রোসফটের ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম ছিল উইন্ডোজ শুরু হওয়ার আগে এগুলো এগুলোর সম্বন্ধে আমরা আরেকটু জানবো যখন আমরা কমেন্ট লাইন সম্বন্ধে আলোচনা করবো এবং এর সঙ